ആദിത്യ നിന്നധ്യായം ഇരുവുള്ളിൽ ചൊരിയം ആദ്യായം പത്ത് വീരപാണ്ഡിയൻ തലയൈ കൊയ്തേ വിജയാളയങ്ങൾ വീരസോരൻ കിരക്ക് വയതിൽ രാഷ്ട്രകൂടങ്ങളെ വിരട്ടിയ എങ്ങൾ പുലിക്കൊടി പേന്തൻ പുറകിതാവിപത് വകയൈ വെല്ലും സുന്ദര സോരൻ വീര പുതൽപൻ ആദിത്യ കരികാലനും അരുൾമൊഴിവർമ്മനും കൈകോർത്തി നിന്നു കൊണ്ടിരുന്ന അന്ത പോർക്കളത്തെ കാണ അന്ത്ര കതിരവൻ വേഗമാക എഴുന്നു വന്ന മേർക്കു മുഖത്തിൽ ആദിത്യ കരികാലനൻ പടകളും അരുൾമൊഴിവർമ്മനൻ പടകളും പോർക്കാക കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ കിലക്കു മുഖത്തിൽ വന്ദിയ ദേവനുടെ പടകളും പാർത്തിവേന്ദ്രാദിവർമ്മനുടെ പടകളും കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ മറ്റൊരു മുനയിൽ രാഷ്ട്രകൂടത്തിൻ കോട്ടൈ പകുതിക്കുൾ അരസേ കൂരുഗംഗ நான் முதலில் வெளியே செல்கிறேன் கூறுகிறாய் இருப்பது திட்டம் அரசை எமது படைகள் ஆதித்ய கரிகாலனை நோக்கி செல்லும் அந்த படையோடு நானும் சென்றால் தான் இந்த போர்க்களம் நாம் நினைத்தவாறு நடந்து செல்லும் என்ன என்ன கூறுகிறாய் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை புரியும் அதோ அங்கு பாருங்கள் அடுத்த கணம் மேலும் ஒருவன் குதிரையில் நெருங்கி வந்தான் அவன் பார்ப்பதற்கு ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனின் அலங்கார தோற்றத்தில் அமர்ந்திருந்தான் இது யாரு எமது படைகளில் இருக்கும் ஒரு வீரன் நான் அணியும் மணிகளில் எல்லாம் அணிந்திருக்கிறான் ஆம் நானும் இவனும் தான் என்று போர்க்களத்தில் பங்கேற்கப் போகிறோம் உங்களுடைய படைமுகம் இந்த கங்க அரசனை முன் தலைமையில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது ஆகையால் உங்களுக்கு ஏதேனும் நடக்க வேண்டும் என்றால் அது என்னை மீறிதான் நடக்க வேண்டும் கங்கா என்ன எனக்கு இது சரியாக தோன்றவில்லை அரசே நீங்களும் நானும் போர்க்களத்துக்குள் இல்லை என்று ஆதித்ய கரிகாலனுக்கோ அவனுடைய தம்பி அருள்மொழி வர்மனுக்கோ தெரிந்து விட்டால் நேரடியாக அவர்கள் கோட்டை புறத்தை தான் தாக்குவார்கள் அது எப்படி தாக்குவார்கள் கோட்டை புறத்துக்குள் தான் மக்கள் இருக்கிறார்களே இருக்கிறார் இருப்பினும் போர்க்களத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தால் அப்பாவி மக்களையும் கொன்று குவிப்பார்கள் என்று கூறுகிறாயா அருள்மொழிவர்மன் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது அவன் மக்களை தாக்க மாட்டான் ஆனால் ஆதித்ய கரிகாலன் அவன் மீது எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அவன் எப்படி போர் செய்வான் என்றும் சரிவர கூற இயலாது ஆகையால் தான் கூறுகிறேன் என்னுடைய முகத்தை அவர்கள் காணட்டும் உங்களுடைய அலங்காரத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் இவனையும் அவர்கள் பார்க்கட்டும் ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனும் கங்க தேசத்தின் அரசனும் போர்க்களத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் இவர்களை சிறைபிடிக்க எப்படியாவது முயற்சி செய்வோம் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பார்கள் நண்பர்கள் சூரியன் உச்சிக்கு வரும் வேலை வரை தான் அவர்களை நாம் போர்க்களத்தில் விளையாட்டு காட்டப் போகிறோம் அதன் பின்னர் பின்முகாமில் நம்முடைய படைகள் வந்து சேர்ந்துவிடும் சோழர்களின் படைகளை அதன் பின்னர் நிர்மூலமாக்கலாம் திட்டங்கள் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது இருப்பினும் உன்னை போன்று வேண்டாம் நாடகத்தில் சிறிது உண்மையும் இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் எதிரிகளை ஏமாற்ற முடியும் வெற்றி உனக்கே கங்கா சென்று வா வருகிறேன் அரசை அடித்த கணம் கோட்டை கதவுகள் திறக்கப்பட குதிரையின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்த ஆதித்ய கரிகாலன் குதிரையை விட்டு இறங்கி வந்து கோட்டையின் கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது ஆம் இளவரசை தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது கங்க தேசத்தின் அரசனும் ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனும் இருவரும் வருகிறார்கள் வரட்டும் படை தளபதியே குறுங்கள் இளவரசே என்ன திட்டம் ஆ அருள்மொழி வெறுமறியிட்டதுதான் திட்டம் அருள்மொழி என்ன கூறினார் ஆ கோட்டை புறத்தை தாக்க சொன்னார் சரி படை இரண்டாக பிரிகட்டும் ஆ புரியவில்லை அருள்மொழிவர்மனுடைய கட்டளைக்கு நாங்க சிலர் போர் செய்யட்டும் ஆ மீதம் இருக்கும் படைகள் என்னுடைய கட்டளைக்கு அடிப்பணிந்து நடக்கட்டும் ஆ தங்களின் கட்டளை என்ன அருள்மொழிவர்மரை சிறைபடியுங்கள் இளவரசே என்ன இது குழப்புகிறீர்கள் என்ன குழப்பம் அருள்மொழிவர்மர் தங்களுக்காக தானே போர் செய்கிறார் ஆம் அவரை எதற்காக நாம் சிறைபிடிக்க வேண்டும் நாம் சிறைபிடிக்கிறோம் என்று அருள்மொழிவர்மனுக்கே தெரியக்கூடாது புரிகிறதா ஓ இப்போது புரிகிறது என்னவாயினும் அவன் எனது தம்பி அவனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அருள்மொழிவர்மனுடைய கட்டளைக்கு எனங்க ஒரு படைமுகம் செயல்படட்டும் மற்றொரு படைமுகம் அருள்மொழிவர்மரை யாரும் கிட்ட நெருங்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் புரிகிறதா புரிகிறது அப்படி என்றால் உங்களுக்கு எனக்கு அதோ அங்கிருக்கும் குதிரைப்படைகளை செலுத்தி சொல்கிறேன் ஆ மேலும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஆ மன்னித்து விடுங்கள் ஏதோ தவறாக பேசிவிட்டேன் சரி அதான் அரசர்கள் வந்துவிட்டார்களே போரை துவங்கலாம் அருள்மொழிவர்மர் 
மன்னியுங்கள் இளவரசே அருள்மொழிவர்மர் கட்டளை இருக்கிறேன் அதன் பின்னர் முழக்கமிடலாம் என்று கூறினார் அப்படி என்றால் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய கட்டளைக்கு நாங்க யாரும் இங்கு போர் செய்வதாக இல்லை அருள்மொழி வந்தவுடன் அவனுடைய கட்டளைக்கு நாங்கத்தான் போர் செய்வீர்களோ அப்படி இல்லை இளவரசே உம் புரிகிறது புரிகிறது அவனுடைய கட்டளைக்கு நாங்க செயல்படுவது தான் இங்கு இருக்கும் அனைவருக்கும் பிடித்திருக்கிறது அல்லவா ஆதித்ய கரிகாலன் என்றால் முரடன் கோபக்காரன் இப்படித்தானே உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஐயோ நான் அப்படியெல்லாம் கூறவில்லை அரசே இப்போது நான் உனக்கு அரசனாகிவிட்டேனா பிற்காலத்தில் ஆவீர்கள் அல்லவா உன்னை போன்றவர்கள் இருக்கும்போது நான் ஆக முடியாது என்று நினைக்கிறேன் ஏன் இளவரசே எனது தம்பியாவா அப்படி என்றா சென்று எப்போது போர் துவங்க போகிறான் என்று கேள் ஆ சரி 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 அருள்மொழி வருவரே கொருங்கள் படை தளபதியே போரை துவங்கலாமா அரசர்கள் வெளியே வந்து விட்டார்கள் அண்ணா கூற அருள்மொழி நீங்கள் இந்த முகத்திலேயே இருங்கள் நான் முன்னேறி போர் செய்கிறேன் ஒரு சில படைகளை தகர்த்து விட்டு நான் கூறுகிறேன் நீங்கள் அதன் பின்னர் கோட்டை பொறுத்துக்குள் செல்லுங்கள் உம் அவ்வாறு செயல்படுகிறோம் உத்தரவன் முழங்கட்டும் சங்கு என்று அருள்மொழிவர்மர் கூற ஆதித்த கணம் ஒருவன் கொம்பெடுத்து ஊத ஆதித்ய கரிகாலனோ அருள்மொழிவர்மனுடைய கட்டளையும் ஒரு முறை யூகித்து பார்த்துவிட்டு கொம்பை எடுத்து ஊதுபவனையும் ஒரு முறை பார்த்தார் ஆதித்த கணம் சலையீர் என்று அருள்மொழிவர்மருடைய குதிரைகள் பாயம் அருள்மொழிவர்மருக்கு பின்னால் இருந்த குதிரை படைகளும் பாய்ந்து சென்றது ஆதித்த கணம் கங்க வண்ணன் உன் தளபதியே அரசே நீங்கள் அந்த அருள்மொழிவர்மனை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் எம்முடைய படைகள் நேரடியாக ஆதித்ய கரிகாலனை நோக்கி செல்கிறது என்று கூறிவிட்டு கங்க மன்னன் ஆதித்ய கரிகாலனை நோக்கி சென்றான் ஆதித்த கணம் ஆதித்ய கரிகாலன் இப்போதுதான் குதிரையிலிருந்து இறங்கினேன் அதற்குள் குதிரை ஏற வைக்கிறான் இவன் இந்த கங்கனை வா வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் ஆதித்ய கரிகாலன் குதிரையின் மீது ஏறி அவன அடுத்த கணம் ஆதித்ய கரிகாலனை கடந்து பல குதிரை படைகள் சென்றது அடுத்த கணம் இவர்களுக்கும் அருள்மொழிவர்மன் கட்டளை இட்டு விட்டானா நம்மை போர் செய்யவே விடமாட்டான் போல் சரி அவன் தான் முன்னேறி செல்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று பார்ப்போம் என்று கூறிவிட்டு தனது குதிரையை மெல்ல செலுத்தினார் ஆதித்ய கரிகாலனும் அடித்த கணம் விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அருள்மொழிவர்மர் சலையீர் என்று பாய்ந்த பகைவர்களின் தலைகளை துண்டித்து மேலும் குதிரையை முன்னேறி செலுத்திக் கொண்டே சென்றார் அவருக்கு பின்னால் வந்த படைகளும் ராஷ்டிரகூடத்தின் படைகள் மீது மோதி அங்கும் இங்கும் ஆக கீழே விழுந்து கொண்டும் புரண்டு கொண்டும் வீரர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் சேதம் இருபுறமும் காணப்பட்டது ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனின் குதிரையை நோக்கி அருள்மொழிவர்மர் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டே செல்ல ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனும் ஆங்காங்கே போர் செய்து கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஆக ஓடிக்கொண்டிருந்தான் அதாவது அது ராஷ்டிரகூட அரசனே கிடையாது மேலும் ஒரு மேல் மாடத்தில் இருக்கும் இரகசிய அறையில் இருந்து ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசன் போர்க்கள காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடித்த கணம் மேலும் அருள்மொழிவர்மர் அவருடைய குதிரையை வேகமாக செலுத்திக் கொண்டே சென்று கொண்டிருக்க மேலும் தனது கட்சியில் இருந்த ஒரு கொம்பை எடுத்து ஊத பார்த்திவேந்திர வல்லவன் சதையர் என்று அவனுடைய குதிரையை இழுத்து பிடித்தான் அடித்த கணம் வந்தியத்தேவன் பல்லவரே எதற்காக நிறுத்தினீர்கள் செல்லலாம் போர் துவங்கி விட்டது ஒரு நிமிடம் இரு வந்தியத்தேவா கொம்பி நோசை கேட்கிறது போர் என்றால் கொம்பி நோசை கேட்கத்தானே செய்யும் இல்லை இது வேறொரு ஓசை அடித்த கணம் பார்த்திவேந்திராதிவர்மன் அவன் ஒரு கொம்பை எடுத்து ஊத ஆதித்ய கரிகாலனும் கிழக்கு முகத்தில் இருந்து பார்த்திவேந்திரன் கொம்பை ஊதுகிறான் என்ன செய்கிறார்கள் இவர்கள் அருள்மொழி எதற்காக இரண்டாவது கொம்பை ஊதினான் என்று ஆதித்ய கரிகாலன் சிந்தித்த தருணம் மேலும் அருள்மொழிவர்மன் மேலும் ஒரு கொம்பை எடுத்து ஊதினான் ஆடித்த கணம் மதியத்தேவா குறுங்கள் வல்லவரே இந்த முகாமில் இருந்து கங்கப்படைகள் எதுவும் கிழக்கில் இருந்து மேற்கே போகாமல் பார்த்துக்கொள் நீங்கள் நான் போர்க்களத்திற்கு நடுவே செல்ல வேண்டும் என்ன கூறுகிறீர்கள் தனிமையில் வேண்டாம் தனிமையாகத்தான் வர சொல்லி கட்டளை ஆதித்ய கரிகாலர் தானே நம்ம இங்கே இருக்கு சொன்னார் இது ஆதித்ய கரிகாலனுடைய கட்டளை இல்லை பிறகு யாருடைய கட்டளை அது உனக்கு தேவையில்லாத செய்தி இங்கிருந்து படைகளை பார்த்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு பார்த்து வேந்திராதிவர்மன் அவனுடைய சிறு படைகளை அழைத்துக் கொண்டு போர்க்களத்திற்கு நடுவே சென்றான் ஆடித்த கணம் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு படை தளபதியை பார்க்க மேலும் அவன் ஒரு கொம்பை எடுத்து ஊதினான் ஆடித்த கணம் அருள்மொழிவர்மரை சூழ்ந்து கொண்டது சோழ தேசத்தின் படைகள் வாட்டமாக வாட்டம் இட்டு கொண்டே அருள்மொழிவர்மரை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்க ஆதித்ய கரிகாலனம் தம்பியை எதற்காக நமது படைகளை சொல்கிறது சரி நான் தானே கட்டளை விட்டோம் 
அருள்மொழிவர்மனை தனியாக விட வேண்டாம் அதுவாக இருக்கலாமா அப்படி இருந்தால் எதற்காக பார்த்திவேந்திராதி வருமன் போர்க்களத்தில் நடுவே வருகிறான் என்ன செய்கிறார்கள் இவர்கள் என்று எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே என்று ஒரு கூச்சலின் சத்தம் இவன் நெருங்கிவிட்டானா வாகங்கா உனக்காகத்தான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அடித்த கலம் ஆதித்ய ரிகாரனுடைய குதிரையும் கங்க தேசத்தின் அரசனின் குதிரையும் நேருக்கு நேர் மோதுவதற்காக சென்று கொண்டிருக்கேன் சலீர் என்று ஆதித்ய கரிகாலனுடைய குதிரையை கடிவாளத்தை பிடித்து இழுக்க ஆதித்ய கரிகாலனுடைய குதிரை கங்க மன்னனுக்கு மேலே பாய்ந்து முன்னேறி சென்றது ஆதித்த கணம் கங்க தேசத்தின் படைக்குள் சென்ற ஆதித்ய கரிகாலன் தன்னுடைய வாளை வைத்து வெகு வேகமாக சுழற்றி கொண்டே முன்னேறி சென்றான் அதில் பல பேருடைய தலை துண்டானது கை துண்டானது கால் துண்டானது மேலும் பல வடைவீரர்கள் ஆதித்ய கரிகாலனை நெருங்கவே அஞ்சினார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த கங்க தேசத்தின் அரசன் அடைச்சை எமது படையின் முகமுக்குள் விட்டுவிட்டேனை இவனை கரிகாலா வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு முன்னேறி செல்ல ஆதித்ய கரிகாலனுடைய படைகள் கங்க மன்னனை சூழ்ந்து கொண்டது ஆதித்த கணம் கங்க மன்னன் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய படைகளோடு சந்திக்கிட்டுக் கொண்டிருக்க ஆதித்ய கரிகாலனோ கங்க தேசத்தின் படை வீரர்களோடு சந்தைகிட்டுக் கொண்டிருந்தான் இது எல்லாம் தூரம் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த அருள்மொழிவர்மன் மேலும் பார்த்திவேந்திர வல்லவரை தூரமாக பார்க்க பல்லவரே குறுங்கல் அருள்மொழிவர்மரே கடலின் ஓசை அலையோசை கேட்கட்டும் புரிகிறது கடலின் ஓசை கேட்கும் வீரர்களே என்று பார்த்திவேந்திர வல்லவன் அவனுடைய படைகளுக்கு கட்டளையிட அணிவகுத்து கொண்டு வந்த படைகள் நேர் வரிசையாக நிற்க ஆரம்பித்தது அதன் பின்னர் கடலின் அலைகளை போல ஒரு சில இடங்களில் முன்னேறி படைகளும் ஒரு சில இடங்களில் படைகள் சிறிது பின்முகமாகவும் பின்வாங்கி மேலும் மற்றொரு புறத்தில் படைகள் முன்னேறியும் மற்றொரு இடத்தில் படைகள் பின்வாங்கியும் ஒரு கடலின் அலை எப்படி உருவாகுமோ அது போல பல்லவனுடைய படைகள் வியூகம் அமைத்து அருள்மொழிவர்மரை நெருங்கியது அடுத்த கணம் இடையில் வந்த ராஷ்டிரகூடத்தின் படை வீரர்களை எல்லாம் கொன்று குவித்து கொண்டே முன்னேறி சென்று கொண்டே இருந்தது அந்த கடலின் அலையின் வியூகம் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த படை தளபதிகள் என்ன செய்கிறார்கள் நம்மோடு சண்டையிட மாட்டிக்கிறார்கள் ஆனால் நம்மையும் கடந்து சிலர் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுதான் எங்களுக்கும் புரியவில்லை இவர்கள் சோழர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த பல்லவர்கள் தானே ஆம் பல்லவர்கள் எதற்காக சோழ தேசத்தின் படைகளை நெருங்கிக் கொண்டே போகிறார்கள் அதுவும் கிழக்கு புறமாக இருந்து வந்து மேற்கு திசையில் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் அருள்மொழிவர்மரின் படைகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு என்ன பைத்தியமா செய்வதெல்லாம் பார்த்தால் பைத்தியம் போல்தான் தெரிகிறது ஆனால் பல்லவனை குறைத்து இடை போட முடியாது வியூகம் அமைப்பதில் பல்லவனை மிஞ்சாலே கிடையாது அப்படி என்றால் இது என்ன வியூகம் அருள்மொழிவர்மன் பல்லவரை பார்த்து வேறு ஒரு வார்த்தை கூறினான் கடலின் ஓசை என்றார் கடலில் என்ன ஓசை ஏற்படும் கடலின் ஓசை அலைகளால் ஓசை ஏற்படும் ஆம் முன்னேறி ஒரு சில படைகள் வந்தது நாம் விலகிய போது பின்னே இருந்து ஒரு சில படைகள் வந்தது அதன் பின்னர் முன்னேறி சென்று விட்டது கட கடலில் கடல் அலைகளைப் போல வியூகம் அமைத்திருக்கிறான் பார்த்திவேந்திர வல்லவன் எதற்காக அது அதோ அங்கு பாருங்கள் தளபதியை ஆதித்த கணம் அந்த கடலின் அலைகள் அருள்மொழிவர்மனை சூழ்ந்து கொண்டிருந்த படைகளை தள்ளி கொண்டே சென்றது என்ன என்ன நடக்கிறது எங்கு இவர்களுடைய படைகளை அவர்களுடைய படைகளை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தளபதியே நன்கு உற்று பாருங்கள் அவர்கள் தாக்கவில்லை பிறகு சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் இடத்தை இடமாற்றுகிறார்கள் அப்படி என்றால் மேற்கு புறமாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருப்பவர்கள் வடக்கு புறமாக நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்த்திவேந்திர வல்லவனுடைய படைகள் அருள்மொழிவர்மனுடைய படைகளை வடக்கு திசையில் தள்ளிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கிட்டே நெருங்காமல் பார்த்திவேந்திராதிவர்மன் ஒரு அரணை அமைத்திருக்கிறார் அதையும் கடந்து போனால் அருள்மொழிவர்மனை வட்டமாக சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மற்றொரு படை இது என்ன வியூகம் என்று தெரியவில்லை ஒருவேளை சக்கர வியூகமா சக்கர வியூகம் அமைப்பதற்கு பெரும் படை வேண்டும் இதை வைத்து சக்கர வியூகம் அமைக்க முடியாது பிறகு அருள்மொழிவர்மன் நடுவே இருக்கிறான் அவனை சுற்றி பல பேர் அந்த வட்டமாக இருக்கும் படையின் அமைப்பை தள்ளி கொண்டிருப்பது பார்த்து வேந்திராதி வருமனுடைய படைகள் என்ன எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே ஆதித்த கணம் ரகசிய அறைக்குள் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ராஷ்டிரமுடன் பார்த்து வேந்திராதி வருமன் அவனுடைய படைகளை அருள்மொழிவர்மனுடைய படைகளோடு வடக்கு திசையாக தள்ளி கொண்டே இருக்கிறான் இப்படி தள்ளி கொண்டிருந்தால் என்ன நடக்கும் வட்டமாக இருக்கிறது இந்த சக்கரம் இது சக்கர வியூகமா இல்லை இல்லை பிறகு என்ன வியூகம் இது என்று ராஷ்டிரகுடன் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும் தருணம் அரசே என அங்கு பாருங்கள் அடித்த கணம் பார்த்திவேந்திரனுடைய 
படைகள் அருள்மொழி விவர்மனுடைய படைகளை கொண்டு போய் கோட்டையின் சுவர் முன்னே தள்ளியது அடுத்த கணம் கோட்டையின் கதவுகளும் படை வீரர்களால் தகர்க்கப்பட கோட்டை கதவுகள் தகர்க்கப்பட்டவுடன் தங்க மன்னன் போர் செய்வதை நிறுத்திவிட்டு கோட்டையின் புறம் திரும்பி பார்த்தான் அதே மற்றொரு முனையில் ஆதித்த கிரிகாலனும் கோட்டை புறத்தை பார்க்க சொன்னவாரே அருள்மொழி கோட்டையின் கதவுகளை தகர்த்து விட்டான் அப்படி என்றால் உண்மையில் மக்களிடம் போர் செய்ய போகிறானா இல்லை இதை அருள்மொழி செய்யக்கூடாது மக்களோடு போர் செய்யக்கூடாது தளபதி கரிகாலரே முன்னேறி சொல்லுங்கள் அருள்மொழி வருமனை கோட்டை புறத்துக்குள் இருந்து வெளியே வர சொல்லுங்கள் இது ஆதித்ய கிரிகாலன் கட்டளை என்று கூறுங்கள் அரே கரிகாலா என்று கங்க மன்னன் கூச்சலிட ஆதித்ய கரிகாலனும் கங்க மன்னனை திரும்பி பார்க்க இதுதான் உங்களுடைய போர் தர்மமா இதுதான் உங்களுடைய போர் அறமா சி கோட்டை புறத்துக்குள் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தும் உமது படைகள் கோட்டை புறத்துக்குள் சென்றிருக்கிறது கங்கா யாமது படைகள் கோட்டை புறத்துக்குள் இருந்து வெளியே வரும் பேசாமல் இரு எப்படி வரும் உள்ளே இருக்கும் மக்கள் அனைவரையும் கொன்றுவிட்டு வருக வருமா ஒரு தேசத்தின் மீது போர் தொடுக்கும் பொழுது அறிவிப்பை தெரிவிக்க வேண்டும் ஆதித்த கரிகாலா நீ நட்பு பாராட்ட வந்து போர் என்று முழக்கமிட்டு விட்டாய் ஊருக்குள் இருக்கும் மக்களை எல்லாம் எங்கே போக சொல்வது ஆகையால் தான் கோட்டை புறத்துக்குள் அனுப்பினோம் உங்களுக்கு பொறுத்தவரை சோழர்களை பொறுத்தவரை நாடாள வேண்டும் அவ்வளவுதானே மக்கள் இருந்தால் என்ன மாண்டொழிந்தால் என்ன அதிகமாக பேசுகிறாய் கங்கா எனது வாளின் கூர்மை உனது தொண்டையை பதம் பார்த்து விடும் அமைதியாக இரு என்ன நடக்கவிருக்க போகிறது என்று தெரிந்த பிறகு பேசு ஏடாச்சி இதற்கு மேலும் வசனங்கள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அதான் பார்த்தேனே மற்றொரு தேசத்தில் இருந்து வந்து இறங்கியது உமது படைமுகம் அதற்கு தலைமை தாங்கினான் உனது தம்பி அருள் மொழி வருமன் இப்போது கொட்டை புறத்துக்குள் சென்று விட்டான் நன்றாக இருக்கிறது என்னடா இளவரசர்கள் உங்களை எல்லாம் போய் இந்த மக்கள் நல்லவர்கள் என்று நம்புகிறார்கள் பார் நீயும் உனது தம்பியும் அறக்கர்களையே என்னை பற்றி எது வேண்டுமேனாலும் கூறு இன்னொரு ஒரு வார்த்தை எனது தம்பியை பற்றி நீ தவறாக கூறினால் பிறகு உமது தலையை வெட்டி கங்க தேசத்தின் எல்லையில் ஒரு பெரிய பனைமரம் நிறுத்தி அதில் கட்டி வைத்து விடுவேன் கங்கா ஆதித்தகனம் ஏதோ ஒரு சிந்தனைக்குள் சென்ற ஆதித்த கரிகாலன் அருமொழி எதற்காக கோட்டை புறத்திற்குள் சென்றாய் படைகள் அனைத்தும் எங்கிருக்கும் பொழுது இப்படி செயல்பட மாட்டானே எனது தம்பி எப்படி செயல்பட மாட்டான் மக்களை தாக்க மாட்டான் ஆனால் அனைத்தும் என் கண்ணுண்ணியே தானே நடக்கிறது தளபதி இளவரசே சோழ தேசத்தின் படைகள் கோட்டை புறத்துக்குள் முழுமையாக சென்று விட்டது பார்த்திபேந்திரவனுடைய படைகளும் சென்றிருக்கிறது அவன் அவன் அருள்மொழி வருமனுக்கு உதவி இருக்கிறான் ஆதித்ய கரிகாலா கங்க மன்னன் நான் கூறுகிறேன் ஒரு விடயத்தை கட்டுக்கொள் நான் உனக்கு அனுமதி தருகிறேன் நான் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி நான் அனுமதி தருகிறேன் உனக்கு எமது தேசத்திலும் ராஷ்டிரகூடனுடைய தேசத்திலும் நீ கல்வெட்டு வை வைத்துக்கொள் அதிகாரத்தை நான் இப்போது உனக்கு தெரிகிறேன் நாங்கள் போர் தொடுத்து வந்தோம் ராஷ்டிரகூடர்களும் கங்கர்களும் எங்களை நோக்கி போர் செய்தார்கள் ஆனால் வீரர்களோடு போர் செய்ய எங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அப்பாவி மக்களை கொன்று குவிப்பதில் தான் எங்களுக்கு ஆனந்தம் என்று கல்வெட்டை வைத்துக் கொள்ள ஆதித்த கரிகாலா ஆதித்த கரம் ஆதித்த கரிகாலன் குதிரையை விட்டு இறங்கி வந்து கங்கா உன்னை நான் பேச வேண்டாம் என்று கூறினேன் ஆதித்த கணம் கங்க மன்னனும் குதிரையை விட்டு இறங்கி ஆதித்ய கிரிகாலனை நோக்கி செல்ல ஆதித்ய கிரிகாலன் கங்க மன்னனுடைய கழுத்தை பிடித்து கொண்டு பின்னுக்கு தள்ளிக்கொண்டே வந்தவன் கங்க மன்னனும் கரிகாலா நீ நீ கோவக்காரன் அவசரக்காரன் முரடன் முறுக்குத்தனமாக போர் செய்வேன் என்று தெரியும் ஆனால் உனது தந்தை உன்னை உடைக்க அவலமாக இருக்கிறான் இவனுக்கு போய் உமது தந்தை அருள் மொழி வருமன் என்று பெயர் சூட்டினான் பார் மெற்றிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வீரத்தை ஆதித்த கணம் அவனுடைய கழுத்தை விட்ட ஆதித்த கரிகாலன் எதுவும் பேசாமல் அப்படியே நிற்க சலையர் என்று கங்க மன்னன் ஆதித்த கரிகாலனுடைய கழுத்தை பிடித்தான் என்ன ஆதித்யா செய்வதெல்லாம் செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் ஏதோ பரிதாபப்படுவதைப் போல நடிக்கிறாயா உனது முதலை கண்ணீருக்கெல்லாம் நான் மசிய மாட்டேன் உனது தம்பி அப்பாவி ராஷ்டிரகூடத்தின் தேசத்தை சேர்ந்த மக்களை கொன்று குவிக்கப் போகிறான் நினைத்தேன் நினைத்தேன் நாங்கள் கொம்பூதாமல் நீங்கள் கொம்பை ஊதி போர்க்களத்தை முதலில் துவங்கிய போதே நினைத்தேன் ஆதித்த கரிகாலா என்று கூறிவிட்டு அவனுடைய கையை வைத்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் அடிக்க ஆதித்ய கரிகாலனோ இரண்டடிக்கு பின்னுக்கு வந்து நின்றான் அடுத்த கணம் 
கங்கமன்னனை பார்த்த ஆதித்ய கிரிகாலன் என்ன ஓ அடித்தால் கூட அடி வாங்கிக்கிறாய் அப்படி என்றால் உனது தம்பி உன்னை மீறி நடந்து கொள்கிறானா நல்ல வேலை ஆதித்ய கிரிகாலா உனக்குள்ளும் வீரம் இருக்கிறது உனது தம்பியை பார்த்தாயா என்று மார்பில் எட்டி உடைக்க மேலும் ஆதித்ய கரிகாலன் இரண்டடிக்கு பின்னுக்கு வந்தான் பாவம் பாவத்தை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான் உனது தம்பி சோழ தேசத்திற்கு மட்டுமல்ல சோழ தேசத்தின் மக்களுக்கும் சேர்த்துதான் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் உனது தம்பி இப்போது உன்னை கொள்வதற்காக நான் கொம்பை எழுத்து ஊதப் போகிறேன் அப்போது உனது தம்பி உன்னை தடுக்க எங்கு வருகிறானா உனது உயிரை காப்பாற்றுகிறானா என்று பார்க்கிறேன் எனக்கு தெரிந்து அவன் வரமாட்டான் அவன் உன்னை விட மோசமானவன் பதவி வெறி பிடித்து அழகிறான் கொம்பு அடித்த கணம் ஒருவன் கொம்பை தூக்கி வீச அந்த கொம்பை ஊத சென்ற கங்க மன்னனை பார்த்து கொண்டே ஆதித்ய கரிகாலன் சற்று முன்னேறி வர கங்க மன்னனும் அந்த கொம்பை ஊதாமல் ஆதித்ய கரிகாலனை பார்த்தான் என்ன வாங்கியது பத்தவில்லையா என்று ஊதிவிட்டு மேலும் அடிக்க வர சலையர் என்று கங்க மன்னனுடைய கையை பிடித்து உதறி விட்டான் ஆதித்ய கரிகாலன் உனக்கு ஏய் பொறுமையாக இப்போது நான் சண்டையிட வரவில்லை அப்படி என்றால் நீ என்ன செய்கிறாய் என்ன செய்கிற என்றால் போர்க்களத்தில் என்ன செய்வார்கள் போர் தான் செய்வார்கள் உங்களை போலவா போர் செய்யாமல் அங்குமிங்குமாக ஓடிச் செல்வதற்கு அதை கேட்கவில்லை பிறகு அவனிடமிருந்து கொம்பை எதற்காக வாங்கினாய் ஆ உனது மரணத்தை உனது தம்பிக்கு அறிவிக்கப் போகிறேன் எப்படி இந்த கொம்பை எடுத்து ஊதி இது என்ன கொம்பு எருமை மாட்டு கொம்பில் செய்தது எருமை மாட்டு கொம்பில் செய்தது என்றால் மரண ஓலம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் ஆதித்ய கரிகாலா இது உமக்கு தெரியாதா என்ன எனக்கு தெரியும் போர் துவங்கும் போது சங்குதானே முழங்க வேண்டும் ஆம் எனது தம்பி என் கொம்பை ஊதினான் என்ன போர் துவங்கும் பொழுது சங்குதானே முழக்கமிட வேண்டும் பிறகு எனது தம்பி என் கொம்பை ஊதினான் அதுதான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேனே உனக்கு தெரியாமல் உனது தம்பி அவன் தனிச்சையாக செயல்படுகிறான் சரியாக சொன்ன சரியாக சொன்னாய் கங்க வந்தா என்று கூறிவிட்டு ஆதித்ய கரிகாலன் கங்க மன்னனுடைய மார்பில் எட்டி உதைக்க அவன் இரண்டடிக்கு பின்னுக்கு போய் கீழே விழுந்தான் அடித்த கணம் கங்க மன்னன் எழுந்து ஆதித்ய கரிகாலா பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அடிக்கிறாய் நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நீ அடித்தாயே அதை விடவா இது மோசம் என்ன என்ன எனது தம்பி உள்ளே இருக்கும் மக்களை எல்லாம் கொண்டு விடுவான் அல்லவா ஆம் கோட்டை புறத்திற்குள் மக்களை எதற்காக அனுப்பினீர்கள் பிறகு போர் நடக்கப் போகிறது மக்களை எங்கே அனுப்புவது வெளிதேசம் தானே அனுப்பு எதற்காக கோட்டை புறத்திற்குள் அனுப்பினீர்கள் அது அதெல்லாம் உனக்கு கூற தேவையில்லை தெரியும் கோட்டை புறத்திற்குள் மக்கள் இருந்தால் கோட்டையை கைப்பற்ற மாட்டார்கள் சோழர்கள் என்று உங்களுக்கும் தெரியும் ஆகையால் தன்னே அனுப்பினீர்கள் இந்த ஆதித்ய கிரிகாலனுக்கு தெரியாததா சரி அப்படியே வைத்துக் கொள் அப்படித்தான் அதற்கென்று பொதுமக்களை அழிக்கப் போகிறீர்களா கொன்று குவிக்கப் போகிறீர்களா ஏய் போது அதிகமாக பேசிவிட்டாய் எனது தம்பி அருள்மொழிவர்மன் மக்களை எப்போதும் கொன்று குவிக்க மாட்டான் பிறகு பிறகு என்ன செய்வானாம் அவன் கூறுகிறேன் கூறுகிறேன் இந்நேரத்தில் கோட்டை பொறுத்திற்குள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று தெரியுமா என்ன என்ன நடக்கும் கூறுகிறேன் கேட்டுக்கொள் அடுத்த கணம் மருள்மொழிவர்மன் கோட்டைக்குள் வந்தவுடன் படைகள் அனைத்தும் பின்முகமாக திரும்பட்டும் அடுத்த கணம் அனைத்து படை வீரர்களும் அருள்மொழிவர்மரை நோக்கி திரும்ப வட்டமாக இருந்த அந்த அமைப்பு மெல்ல நகர்ந்து சென்றது வாழை எல்லாம் உரைக்குள் போட்டு உரையோடு வாள்களை வைத்துக் கொண்டு மேலும் அங்கு தாக்க வந்தவர்களை எல்லாம் வெறும் தடுத்து கொண்டு மேலும் அந்த வட்டமாக இருந்தது முன்னேறி கொண்டே சென்றது பார்த்திவேந்திரனுடைய படைகளும் அந்த வட்டத்திற்கு வலி சேர்க்கும் வகையில் அங்கும் இங்குமாக முன்னேறி சென்று மற்ற வீரர்களை எல்லாம் தகர்த்தி கொண்டும் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி கொண்டும் அந்த வட்டமான அமைப்பை கொண்டு போய் கோட்டை புறத்திற்குள் மேலும் மேலும் முன்னேறி கொண்டு செலுத்தி கொண்டே இருந்தது இவ்வாறு கோட்டையின் மைய புள்ளியையே அடைந்தார்கள் ஒரு உயிரை கூட கொள்ளாமல் அடுத்த கணம் கோட்டை புறத்திற்குள் இருந்து ஒரு சங்கொன்று ஊதப்பட அருள்மொழி வர்மனுடைய செய்திதான் அது கரிகாலா உனது தம்பி என்ன கூறுகிறான் கோட்டையின் மத்தியத்தில் சென்று விட்டான் என்று கூறுகிறான் அதன் பின்னர் கோட்டைக்குள் இருக்கும் அதிகார மண்டபத்தை கைப்பற்றுவான் அதன் பின்னர் கோட்டைக்குள் காவலில் இருக்கும் ஆட்கள் மீது போர் தொடுப்பான் அவர்கள் எல்லாம் பொதுமக்கள் அல்ல அல்லவா முடிந்தவரை கொன்று குவிப்பான் முடியாதவர்களை விட்டு விடுவான் 
இருப்பினும் மக்களை நீங்கள் கொல்லவே இல்லை என்கிறீர்களா ஒருவேளை நான் உள்ளே சென்றிருந்தால் கூட கொண்டிருப்பேன் எனது தம்பி அப்படி செய்ய மாட்டான் யாரை நம்புவது எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு என்று கங்கா கூறு கரிகாலா எந்த புத்தில் எந்த பாம்பு இருந்தால் என்ன அனைத்து பாம்புகளிலும் விஷம் இருக்கும் அனைத்து பாம்பும் கடிக்கும் அனைத்து பாம்புகளில் எந்த பாம்பு கடித்தாலும் நீ மான் ஒழிந்துதான் போகும் ஆகவே புத்துக்குள் எந்த பாம்பு இருந்தால் என்ன உயிர் போவது நிச்சயம் தானே அப்படி என்றால் எனது தம்பி போர்க்களம் இன்று துவங்கும் பொழுது ஒரு விடயத்தை கூறினான் முழங்கட்டும் சங்கு என்றான் ஆனால் ஒரு கொம்பை எடுத்து ஊதினார்கள் அப்போது கூட நான் அதை கவனிக்கவில்லை முழங்கட்டும் சங்கு என்றால் சங்கு வியூகம் சங்கு சங்கு வியூகமா ஆம் பொதுவாக சங்கு வியூகம் எப்போது பயன்படுத்துவார்கள் என்று தெரியுமா ஒரு தேசத்தில் படைபலங்கள் குறைந்த பிறகு அந்த அரசனை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் மட்டுமே சங்கு வியூகத்தை அமைப்பார்கள் இந்த சங்கு வியூகத்தில் சங்கை போல வட்ட வட்டமாக அரசரை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அல்லது படை தளபதிகளை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் அப்படித்தான் என்னுடைய தம்பியான அருள்மொழிவர்மனை சங்கு வியூகத்தால் அமைத்துக் கொண்டார்கள் சங்கு வியூகம் எங்கெல்லாம் படைகள் இல்லையோ அங்கெல்லாம் பூந்து பூந்து போக ஆனால் கோட்டை புறத்திற்குள் சென்றாக வேண்டுமே என்ற ஒரு காரணத்தினால் எனது தம்பி பார்த்திவேந்திராதி வருமனையை அழைத்தான் நான் கூட சிந்தித்தேன் இவன் இப்போது எதற்காக கிழக்கு முகத்தில் இருந்து மீண்டும் மைய பகுதிக்கு வருகிறான் என்று அவன் கடல் அலைகளை போல வியூகம் அமைத்து கடலின் கரையோரமாக இருக்கும் சங்கை மெல்ல மெல்ல தள்ளுவதை போல கோட்டை புறத்திற்குள் தள்ளிவிட்டு வந்துவிட்டான் கோட்டை புறத்திற்குள் இருக்கும் மக்கள் ஏமது படை வீரர்களை தாக்கியிருந்தால் கூட ஏமது படை வீரர்கள் திரும்பி ஒரு தாக்குதலை கூட செய்ய மாட்டார்கள் காரணம் அது சங்கு வியூகம் முடிந்தவரை கவசம் அணிந்த வீரர்கள் எப்படியோ தடுத்து கொண்டே உள்ளே சென்றிருப்பார்கள் மைய பகுதியை அணிந்து விட்டான் என்ற ஒரு செய்தியையும் கூறிவிட்டான் அடுத்த கணம் மேலும் ஒரு சங்கொன்று ஊதப்பட ஆஹ் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அதிகார மண்டபத்தையும் கைப்பற்றி விட்டான் அவன் ஆதித்ய கிரிகாலனை விட புத்திசாலியாக இருக்கிறான் அல்லவா எனது தம்பி அருள் மொழி வருமல் எப்படி எப்படி எனது தம்பியை வைத்து என்னையே பலவீனமாக்குவீர்களோ எனது கண்ணையே குற்ற எண்ணுவீர்களோ உம் எப்படியோ கோட்டையை நாங்கள் கைப்பற்றி விட்டோம் அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அடுத்த கணம் மேல் மாடத்தில் இருந்து ஒரு கொம்பு ஒன்று முழக்கமிட அனைவரும் மேல் மாடத்தில் பார்க்க அங்கு அருள்மொழிவர்மன் புலிக்கொடியை ஏந்தி கொண்டு வந்து கோட்டையின் முகத்தில் வைத்தான் அடுத்த கணம் கங்க மன்னனும் நிமிர்ந்து பார்க்க கோட்டை புறத்திற்குள் புலிக்கொடி புலிக்கொடி எப்படி பறக்கிறது ராஷ்டிரகுடத்தின் அரசன் என்னானா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் அருள்மொழி அருள்மொழி சரிபடுத்தி விட்டானோ கிளை என்ன நடக்கிறது அங்கு கரிகாலரே கூறு அருள்மொழி கோட்டையை கைப்பற்றி விட்டோம் கோட்டையின் கதவுகளும் நன்கு பூட்டப்பட்டிருக்கிறது மீண்டும் உம் பார்த்தேன் சோழ தேசத்தின் படைகள் கூட உள்ளே வரக்கூடாதோ புலிக்கொடியை பறந்து கொண்டிருக்கிறது சோழ தேசத்தின் படைகள் வரக்கூடாது என்று தலையிட நான் யார் உம் வெற்றி வாகையை சூடிவிட்டாய் இல்லையே இது எனது அண்ணனுடைய போர்க்களம் அல்லவா உம் சரி அண்ணனுக்காக வெற்றி வாகையை நீ சூடினாய் என்று எண்ணிக்கொள்கிறேன் வல்லவரே அறித்திரே என்னா ஒரு ஆட்டம் இருவரும் சேர்ந்து ஆடிய ஆட்டம் நல்லது அருமொழி அடுத்தது என்ன கங்கனை உங்கள் புறம் அனுப்பிவிட்டேன் கங்கனை நீங்கள் சிறைபிடிக்க வேண்டாம் வெற்றி விடுங்கள் கங்கனை சிறைபிடிக்க வேண்டாமா சிறைபிடிக்க வேண்டாம் கங்கா உன்னுடைய படைமுகத்தோடு போய் சேர்ந்து கொள் அடுத்த கணம் கங்க மன்னன் அருள்மொழி வருமுறை உற்று நோக்க என்ன கங்கா கூறுவது செவியில் விழவில்லையா அல்லது தமிழ் மொழி சரியாக உமக்கு தெரியாதா அருமொழி கோட்டை புறத்திற்குள் கோட்டை புறத்திற்குள் இருக்கும் மக்களுக்கு ஒன்றுமாகவில்லை அனைவரும் நலத்தோடு இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் கோட்டை புறத்தை கைப்பற்றி விட்டாய் அல்லவா இப்போது நான் எதற்காக எமது படைகளோடு சேர வேண்டும் போர் துவங்க வேண்டாமா அடுத்த கணம் மாதிட்ட கரிகாலனும் அருள்மொழி வருமுறை பார்க்க ஆமன்னா நமக்கு போர் செய்ய இடையூறாக இருந்தது என்ன கோட்டை புறத்திற்குள் மக்கள் இருப்பதுதானே இப்போது கோட்டையை நாம் கைப்பற்றி விட்டோம் ஆனால் போர்க்களத்தில் சோழர்களின் பலத்தை கங்கர்களோ ராஷ்டிரகூடர்களோ காணவில்லையே அதையும் காட்டி விட்டு விடுவோம் அண்ணா மேலும் இரண்டு புலிகள் சேர்ந்து வேட்டையாடினால் அது எப்படி இருக்கும் என்று இந்த உலகத்திற்கும் தெரியட்டும் ஆடித்த கணம் ஆதித்ய கரிகாலன் புன்னுருவல் செய்துவிட்டு கங்கா கரிகாலா போய் உமது படைகளோடு சேர்ந்து கொள் அப்படி அப்படி என்றால் இன்னும் போர் முடியவில்லையா இன்னும் போர் துவங்கவே இல்லை செல் அடுத்த கணம் கங்க மன்னன் சற்று அங்கும் இங்கும் பார்த்து கொண்டே அவனுடைய படைகளோடு போய் சேர கங்கா 
ராசுகூடத்தின் அரசனை போல ஒருவன் வேடமிட்டு குதிரையை அங்கும் இங்குமாக செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் நல்ல வேடமிட்டு இருக்கிறீர்கள் ஒப்பனையாளர் யாராம் தெரிந்தால் கூறுங்கள் சோழ தேசத்தில் சிவராத்திரி என்று நல்ல ஒரு ஒப்பனை போட்டு சிவபுராணம் பாட வேண்டும் என்று வெகு நாட்களாக ஆசை அடுத்த கணம் மாதிட்டு கிரிகாலன் அப்படி என்றால் அங்கிருப்பது அது ராசகூடத்தின் அரசன் இல்லை நான் கோட்டை புறத்திற்குள் வந்து கொண்டிருக்கும் போது ராசகூடத்தின் அரசனை சந்தித்தேன்னா அவன் தப்பி ஓடிவிட்டான் கோட்டை புறத்திற்குள் தான் எங்கோ ரகசியமாக இருக்கிறான் நமது படைகள் கோட்டை முழுக்க சுற்றி இருக்கிறார் ஆகையால் கோட்டை விட்டு எனக்கு தெரிந்து வெளியேற அவனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருவேளை சுரங்க பாதை ஏதேனும் இருந்தால் ராசகூடத்தின் அரசன் வெளியேறி இருக்கலாம் அடுத்த கணம் கங்க மன்னன் ராசகூடத்தின் அரசர் கோட்டைக்குள் தானே இருந்தார் ஆம் அதையே தான் நானும் கூறுகிறேன் கங்கா ராசகூடத்தின் அரசன் கோட்டைக்குள் தான் இருந்தான் நானும் அவனை பார்த்தேன் பெரும்படை வரும் பொழுது எங்கேயோ காணாமல் போய்விட்டார் தெரியவில்லை கோட்டையை விட்டு வெளியே சென்று விட்டாரா அல்லது கோட்டைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாரா அல்லது சுரங்க பாதைக்குள் வேறு ஏதேனும் தேசத்தை நோக்கி சென்று விட்டாரா என்று அடுத்த கணம் ஆங்காங்கே எங்கெங்கோ ஒரு கூச்சல் சத்தங்கள் கேட்கப்பட அனைவரும் திரும்பி பார்க்க ராஷ்டிரகூடத்தின் கொடியை பிடித்து கொண்டு பல படை வீரர்கள் அணிவகுத்துக் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதை பார்த்தவுடன் கங்கணம் ராஷ்டிரகூடர்களின் படை இந்த தருணத்திற்காக தான் காத்துக் கொண்டிருந்தோம் போர் துவங்கவே இல்லை என்றாய் ஆதித்ய கிரிகாலா பெரும் படை வருகிறது போரை துவங்கப் போகிறாயா என்ன இதற்குத்தானே காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பெரும் படையா பெருங்கடல் ஆளி பேரலையாய் உருவாகி வந்தாலும் இந்த ஆதித்ய கரிகாலனின் பாதத்தில் சரணம் என்று அடையும் கங்கா அவர்களையும் உமது படைகளோடு சேர்த்துக்கொள் மேலும் எங்கேயோ ஓடிவிட்டானாம் ராசு கொடுத்தன் அரசன் அவன் கிடைத்தாலும் பிடித்து வைத்து சரியா போரை துவங்குகிறேன் என்று கூறிவிட்டு கங்க மன்னன் திரும்பி செல்ல அடுத்த கணம் அண்ணா நானும் கோட்டை புறத்தை விட்டு வெளியே வருகிறேன் பல்லவரே கோட்டை புறத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் உத்தரவாரல் மொழிவர்மரே அடுத்த கணம் மேல் மாடத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்த அருள்மொழிவர்மர் நான்கைந்து வீரர்களை பார்க்க அந்த வீரர்கள் ஒரு நாற்காலியில் ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசனை அமர வைத்து கயிறை போட்டு கட்டி வைத்திருந்தார்கள் உம் ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசரே அனைத்தும் நலந்தானே அருள்மொழி நான் ஓடிவிட்டேன் பதுங்கிவிட்டேன் என்றெல்லாம் வசனங்கள் பேசிவிட்டு வந்திருக்கிறாய் நான் எங்கே அடா ஓடினேன் நான் இங்கே தானே இருந்தேன் ஆம் இங்கே தான் இருந்தீர்கள் உங்களை நேரத்தில் சிறைப்பிடித்து இருக்கலாம் சிறைப்பிடித்திருந்தால் போர் முடிந்திருக்குமே ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசரே எங்கள் மூதாதையரான ராஜாதித்யரை வஞ்சக முறையில் போர்க்களத்தில் கொண்டிருக்கலே அதற்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் இங்கேயே இருந்து இதற்கு முன்னால் போர்க்கள காட்சியை எப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தீர்களோ அதே போல பார்த்து கொண்டிருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு இந்த எட்டு காவலாளிகளும் இங்கு இருப்பார்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொடுப்பார்கள் ஆகையால் தான் உங்களை சிறைப்பிடித்ததை கூட நான் எனது அண்ணனிடம் கூறவில்லை கூறியிருந்தால் இந்த போர்க்களத்தை முடித்துவிட்டு எனது அண்ணன் ராஷ்டிரகூடத்தையும் கைப்பற்றி விட்டோம் என்று சென்று விடுவார் சோழ தேசத்திற்கு ஒரு வெற்றி என்பது எளிதாக கிடைத்து விடலாம் ஆனால் சோழ தேசத்தின் படைபலத்தின் ஆக்ரோஷத்தையும் சீற்றத்தையும் எதிர்ப்படைகள் காணாமல் வெற்றி கண்டது என்று நாளைய வரலாறு கூறக்கூடாது நீ நீ ஆதித்ய கரிகாலனை விட கொடூரமானவன் என்று கூறுகிறீர் போர்க்களத்தில் அண்ணனும் இல்லை தம்பியும் இல்லை பாசமும் இல்லை நேசமும் இல்லை வெற்றி அறம் இவை இரண்டும் தான் முன்னிக்கும் வீரர்களே அருமொழிவர்மரே ராஷ்டிரகூடத்தின் அரசரை நன்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் காணாமல் போனவரை பல பேர் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் தேடட்டும் போர் எப்போது முடிவுக்கு வருகிறதோ அப்போது இவரை வெளியே கொண்டு வர என்று கூறிவிட்டு அருள்மொழிவர்மன் கோட்டையின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு கோட்டையில் இருந்து வெளியே வந்து குதிரையில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு ஆதித்ய கரிகாலனை நோக்கிச் சென்றான் ஆதித்ய கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மரை பார்த்துவிட்டு கோட்டையை இவ்வளவு சுலபமாக கைப்பற்றி விட்டாய் சங்கு வியூகம் தான் கண்டறிந்தேன் பெரும்படை ராஷ்டிரகூடர்களோடு சேர்ந்திருக்கிறேன் நமக்கு நாளை தான் படைபலம் அதிகமாகும் இப்போது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இதற்காகத்தான் நானும் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் சோழ தேசத்தின் படைகளை ராஷ்டிரகூடர்கள் கண்டுவிட்டார்கள் படை பலத்தை அருமொழி அருமொழி சரி இணைந்து போர் செய்வோம் என்று ஆதித்ய கரிகாலனும் கூற இரண்டு குதிரைகளும் திரும்பி நிற்க குதிரைகள் மீது ஆதித்ய கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் போர் செய்ய காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அதே மற்றொரு முகத்தில் வந்தியத்தவரே பல்லவர் கோட்டை புறத்திற்குள் சென்று விட்டாராம் அங்கே எதற்காக சென்றார் தெரியவில்லை இப்போது கிழக்கு முகாமில் இருந்து மேலும் மேலே சாளுக்கியத்தின் அரசர் உதவிக்கு பல படைகளை அனுப்பியிருக்கிறார் நாம் மேலே சாளுக்கியத்திடம் உதவியை கேட்கவில்லையே ஐயோ வந்தியத்தவரே அவர்கள் நமக்கு உதவ அனுப்பவில்லை பிறகு ராஷ்டிரகூடர்களுக்கு உதவ மேலே சாளுக்கியத்தின் அரசன் அவனுடைய படைபலங்களை கிழக்கு புறமாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறான் முட்டாளே 
அப்படி என்றால் நமது எதிரிகள் வருகிறார்கள் என்று கூறு ஆமாம் ஆனால் கிழக்கு புறமாக வருகிறார்கள் மேற்கு முகத்தில் அங்கு பல வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் கோட்டை புறத்திற்குள் பார்த்திபேந்திர பல்லவர் இருக்கிறார் இப்போது கிழக்கு புறத்தில் நீங்கள் ஒருவர் தான் இருக்கிறீர்கள் என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியவில்லையே ஆதித்த கணம் கிழக்கு புறமாக குதிரையை திருப்பி நிறுத்தினான் வந்தியத்தேவன் அப்படியே கடந்து மேற்கு திசையில் சென்றால் அருள்மொழிவர்மனும் ஆதித்ய கரிகாலனும் குதிரையை பிடித்து கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தார்கள் காத்திருப்போம் இறுதி அத்தியாயத்தில் ஆதித்ய கரிகாலனுடைய வேட்டையையும் ரணமுக பீமனின் வேட்டையையும் காண நன்றி வணக்கம்